Hello, my dear students. In the number, discuss a and bog another chapter two in search of the source of wind. Aria Lobictus channel, Ipanadano Dirikina chapter, cart in the Rabidam thirty in the la chapter. In the cart, a laver quaria, le, moment of air. Air and Vayu in the Chalanam, a lingual moment of air or other gas related to the planet's surface. We have atmosphere in the atmosphere. We have a gas that is in the atmosphere. We have a moment in the atmosphere. We have a cart 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 in ുംവാദീനിച്ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ വേൾഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്റർ ടുവും അതേപോലെ തന്നെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസും നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ അവിടെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ നാവികനായിരുന്നു വാസ്കോഡഗാമ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് തുണയായത് കാറ്റുകളും പിന്നെ അട അടങ്ങാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ആ സമുദ്ര യാത്രയിൽ കാറ്റുകളുടെ പങ്ക് എടുത്തു പറയാം എങ്ങനെയാണ് കാറ്റുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചത് വിവിധ തരം കാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വസ്തുതകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് എ എക്സേർട്ട്സ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് സർഫസ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചതുര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വായു ചെലുത്തുന്ന ശരി ശരാശരി ഭാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അളക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണം വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കുന്നത് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രസ ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് അളക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം നോർമൽ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ മെർക്കുറി അറ്റ് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിൽ ബി സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ദ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അത് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സ്വരിക കുയലിന് എന്താണ് രസം നിറച്ചുള്ള രസത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് അത് നിറച്ചിട്ടുള്ള സ്വരിക കുയലിന് എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടക്കുന്നത് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അല്ല അതായത് രസ ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉയരം കൂടുന്നതിനും അന്തരീക്ഷം ർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് രണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം പൊന്മുടി മൂന്നാർ ഊട്ടി ബ്രഹ്മഗിരി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെവി അടിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് വായു മർദ്ദത്തിലെ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് സോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ വായു മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഉയരം കൂടാതെ താപവും ആർദ്രതയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ താപത്തിലേക്ക് കടക്കാം മറ്റു വസ്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയാം വായുവും ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു വായു വികസിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുന്നതിനാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇത് വായു മർദ്ദം കുറയുന്നതിനിടയാകുന്നു ഉയർന്നു പോകുന്നു വായു വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി പോകുകയും തണുക്കുകയും വായുവിനെ സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വൻതോതിൽ വായു താ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് ഫലമായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ദ എക്സ്പാൻഡ് എയർ ഏസ് ലെസ് 
less dense and hence it ascends it go up okay ascends nu annindengile it go up this leads to the lowering of atmospheric pressure id endagum atmospheric pressure koreyan kaaranam agunnu and this ascending air melotu poya air endavunu spread to the sides avare engota povunnathu side like maari povunnu and it starts cooling ennattu thanakkan thodangum okay on cooling it becomes dense and descends as a result atmospheric pressure increases അങ്ങനെ ഇത് വശങ്ങളിലേക്ക് പോക പോകുന്നത് കാരണം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചറും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുകയെന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത എന്താണ് ആർദ്രത പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ വായുവിലുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പ് കണ്ടിനെയാണ് ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് മോർ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ദെൻ നാച്ചുറലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിൽ ബി ലെസ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ജല നീരാവിക്ക് വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം ബാഷ്പമാകുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഒരു നിശ്ചിത പ്രാപ്തം വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് താപം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോഴും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ